শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোপ বার রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে আজ আঠারো ফাল্গুন চোদ্দোশো চব্বিশ বাংলা দুই মার্চ দু শুক্রবার পুরো সপ্তাহ জুড়ে নানা রকম কর্মব্যস্ততার পরে আজকের এই ছুটির দিন আজকের এই ছুটির দিন সবার খুব ভালো কাটুক আনন্দে কাটুক এই প্রত্যাশা নিয়ে রাঙা সকালের আজকের আয়োজন শুরু করছি বরাবরের মতোই আমাদের রাঙা সকালের আজকের আয়োজনে দুজন সফল অতিথি থাকবে আর সঙ্গে থাকবো আমরা দুজন সঙ্গে আছে আমি লাবণ্য এবং সেই সঙ্গে থাকবো আমি রোমান দর্শক শুভ সকাল লাবণ্য তোমাকে তোমাকেও শুভ সকাল রোমান স্মরণ করেছি আমরা স্বাধীনতা মাসও এবং আমরা আসলে পুরো বছর জুড়েই আসলে আমরা আমাদের বীর শহীদদেরকে আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণ করি কি বলো নিশ্চয়ই তাই এবং আমরা এই রাঙা সকাল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেসব অতিথিদের আমরা আমন্ত্রণ জানাই যাদের কথা শুনে তাদের জীবনে গল্প শুনে আমরা ঋদ্ধ হই এবং যারা আমাদের বীর শহীদদের সম্পর্কে লেখেন এবং যারা আমাদেরকে সামনে এগিয়ে যাবার প্রেরণা জগ একদমই তাই দর্শকদের জানিয়ে রাখি আজ তেমনই একজন আমাদের আজকের প্রথম ঘন্টার অতিথি তিনি সাহিত্যিক কথা সাহিত্যিক সিরাজুল ইসলাম মনির তার সাথে কথা বলবো দর্শক তার জীবনের গল্প শুনবো ফাঁকে ফাঁকে মাছ রাঙার সংবাদ জেনে নেব চলুন দর্শক আর কথা না বাড়িয়ে অতিথিকে স্বাগত জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল কেমন আছো জি ভালো আছি আমি যেটা বলছিলাম দর্শকদের যে আপনার জীবনের গল্প শুনবো সেই গল্পটা একদম ছোটবেলা থেকে শুরু করি আপনার জন্ম খুব সম্ভবত নোয়াখালীতে বেড়ে উঠেছেন সিলেটে জি একটু শুনি ছোটবেলা সম্পর্কে রাঙা সকালের প্রথমই বলে রাখি যে আজকে দোসরা মার্চ আমাদের মুক্তি সংগ্রামের যে শুরু হয়েছিল আজকে দোসরা মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন কলাভবনের সামনে সেখানে ছাত্র জনতার সমাবেশে প্রথম স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়েছিলেন ডাকসুর সহসভাপতি আসম আব্দুর রব সেই পতাকাটি বিকেল নাগাদ পল্টনে জনসমাবেশে যায় পরদিন যেদিন আমাদের স্বাধীনতার ইশতেহার ঘোষণা করা হয় তিন তারিখ সেদিন সমস্ত পল্টনের হাজার মানুষের সমাবেশে এই স্বাধীনতার পতাকাটি উঠতে থাকে এবং তারপর থেকে সারা বাংলাদেশে এই স্বাধীনতার লগ্নটির এই সময়টা এটা সরাসরি বিদ্রোহের একটি ঘটনা এ দিয়েই শুরু করি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রথম বিদ্রোহ বিদ্রোহ তো অনেক আগ থেকেই শুরু হয়েছিল কিন্তু এটা সরাসরি সরাসরি বিদ্রোহ ছিল যাই হোক রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে আপনার প্রথম প্রশ্ন আমার শৈশব সম্পর্কে জানতে চাইলেন শৈশবটা তো জন্ম নোয়াখালী সুবর্ণচরে বললেন ছ বছর বয়স তখন আমি আমার চাচার সঙ্গে চলে গেলাম ফেঞ্চুগঞ্জে সিলেটে তখন তাদের কোনো সন্তান হয়নি আমি তাদের সন্তানের মতো চলে গেলাম চাচার সঙ্গে গিয়েছিলেন কেন ওখানে প্রথমত তারা স্বামী স্ত্রী একা আমি তাদের সন্তানের মতো থাকলাম এক আর আমরা যেখানে আমাদের যেখানে গ্রাম সেই গ্রাম সম্পর্কে কথা বলবো সেটা আসলে শিক্ষার কোনো পরিবেশ ছিল না শুধু আমাদের বাড়িটাতে কিছু পড়াশোনা ছিল সেটা আসলে আমরা মেনল্যান্ড থেকে ওই অঞ্চলে গিয়েছি আশেপাশে কোনো বাড়িতে পড়াশোনার কোনো সুযোগ ছিল না যেমন সে কারণে উনি ওখানে কর্মকর্তা ছিলেন তো পরিবারের সবাই তো শিক্ষিত হতে হবে এবং আমার দাদা ছিলেন খুব শিক্ষা অনুরাগী মানুষ তো সেরকমই বিষয় আমি আমার পরে আমার চাচা যান ফুপুরা যান যেহেতু পড়াশোনার সুবিধার জন্য তো আমি সেখানে গেলাম আমি যখন যাই তখন আমি প্রাইমারি স্কুলে ওয়ানে পড়ি সেখানে যখন গেলাম সেখানে কোনো বাংলা স্কুল নেই একটা ইংরেজি স্কুল ওই শুধু কর্মকর্তাদের ছেলে মেয়েদের পড়ার জন্য তো সেই স্কুলে গিয়ে প্রথম আমাকে পড়তে হলো ক্লাস টুতে ভর্তি হলাম আমাকে প্রথম আমার ইংরেজি অ্যালফাবেটের সঙ্গে আমার কোনো পরিচয় নাই কিন্তু রেডিয়েন্ট ওয়ে ফার্স্ট স্টেপ বইটা ছিল এর প্রথম শব্দ হলো মাদার ওই অ্যালফাবেট না জেনে প্রথম মাদার শব্দ দিয়ে আমার শিক্ষা জীবনটা শুরু হয়ে গেল রকম বলতে পারি পড়াশোনার কারণে নোয়াখালী চাচার সাথে সিলেটে যাওয়া জি জি তো আমরা এই ব্যক্তি মানুষটা জানতে চাই আসলে কেমন ছিলেন ছোটবেলায় পরিবারের গল্প শুনবো তবে তার আগে আমরা দর্শকদের আপনার সম্পর্কে একটু জানিয়ে আসতে চাই 
সিরাজুল ইসলাম মনির আশি দশকের প্রথম সারির লেখক ঔপন্যাসিক ও গল্পকার হিসেবে পাঠক প্রিয়তা রয়েছে তার এ পর্যন্ত তার প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা ছাব্বিশটি প্রথম উপন্যাস আবর্ত প্রকাশিত হয় উনিশশো সালে গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব হিসেবেও সুপরিচিতি রয়েছে সিরাজুল ইসলাম মনিরের সিলেট বেতার কেন্দ্রে সংবাদ পাঠের মধ্য দিয়ে গণমাধ্যমে কাজ শুরু চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রে সংবাদ পাঠক ও অনুষ্ঠান ঘোষক হিসেবেও কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তার বাংলাদেশ টেলিভিশনের দর্শক প্রিয় সাহিত্য অনুষ্ঠান বইপত্র গ্রন্থনা ও সঞ্চালনা করেছেন প্রায় পনেরো বছর কথা সাহিত্য অবদানের জন্য কিউট সাহিত্য পুরস্কার রাজশাহী সাহিত্য পরিষদ পুরস্কার পালক অ্যাওয়ার্ড আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ সাহিত্য পুরস্কার ও বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক পরিষদ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন তিনি এই গল্পগুলো নিশ্চয়ই তার মুখ থেকে শুনব আমরা অতিথির কাছে আবারও ফিরে যাচ্ছি যেটা আমি বলছিলাম যে ছোটোবেলায় আসলে আপনি কেমন ছিলেন একটু দুরন্ত ছিলেন কি না বা একটু চুপচাপ থাকতেন কি না কি পছন্দ করতেন লেখালেখি কি ছোটোবেলা থেকে শুরু হয়েছিল কি না এই গল্পগুলো একটু জানতে চাই দেখতে তো খুবই সুন্দর ছিলাম খুব কিউট বয় আর যে বছর এসএসসি পরীক্ষা দিই বয়স তখন পনেরোর কাছাকাছি তো স্বাভাবিকভাবেই ওই ওই বয়সের বাচ্চারা তো এমনি দেখতেই সুন্দর সুন্দর তো ছিলামই আর দুষ্টু আমিও তেমনটা ছিলাম না পড়াশোনার প্রতি আমার খুব আগ্রহ ছিল আমি ক্লাস টু থেকে ক্লাস টেন পর্যন্ত আমি একটা না ফার্স্ট হয়েছি আমি কখনো ক্লাসে সেকেন্ড হইনি আর আমরা যেখানে বড় হয়েছি ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি আর চারপাশে চায়ের বাগান সবুজ বিস্তৃত সবুজ তারপরে ওই সব সবুজ পাহাড় তারপরে ছড়া নর্দমা নর্দমা না ছড়া পাহাড়ি ঝর্ণা এসব দেখে দেখে আমার বড় হওয়া পাখি তারপরে নানা রকম যে যে পাহাড়ের জঙ্গলের ছোট ছোট প্রাণী এই সব কিছুর সঙ্গে আমাদের একটা সূক্ষতা ছিল একটা একটা মেলবন্ধনের মতো আমরা বড় শৈশবের ছোটোবেলা সব বন্ধুরা আমরা যে স্কুলে পড়াশোনা করেছি সবচেয়ে বড় বিষয় ছিল এই ফ্যাক্টরি এই এনজিএফএফ স্কুল আমার স্কুলের নাম সারা বাংলাদেশের অফিসাররা বা কর্মচারী কর্মকর্তার মধ্যে চাকরি বাকরি করতেন তাদের ছেলে মেয়েরা পড়াশোনা করত সেই সুবাদে আমার ছোটোবেলাটায় আমার যে বন্ধু পরিসর তৈরি হয়েছে স্কুল জীবনে সেটা সারা বাংলাদেশের এবং এমনটা হয়েছে যে পরবর্তী জীবনে আমি বাংলাদেশের যেখানেই গেছি আমাকে যদি কেউ বলে তোমার কি কেউ পরিচিত কেউ আছে আমি হ্যাঁ বলি গাইবান্ধাতে অমুক আছে খুলনাতে অমুক আছে চট্টগ্রামে অমুক আছে এরা সবাই আমার স্কুলের বন্ধুরা এবং তারা যদি অনুষ্ঠানটি দেখে থাকে এবং তারা নিশ্চয়ই আপনাকে নিয়ে গর্ববোধ করছে এবং আমাদের আমরা তাদেরকে আর একটু গর্ব করবার সুযোগ দিয়ে আমরা পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনার সাথে আমরা থাকবো আপনার জীবনে গল্প শুনবো ছোটোবেলার গল্প শুনে আসলে মনে হচ্ছে খুব রঙিন একটা শৈশব ছিল একদম একটু যদি জানতে চাই যে ছোটবেলায় কি ধরনের স্বপ্ন দেখা হতো আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু একটা না একটা স্বপ্ন দেখি যে আমি বড় হয়ে আসলে কি হব যদি আপনি এখন অনেক লেখালেখি করেছেন অনেক দিন যাবৎ লেখালেখির সঙ্গে আছেন ছোটবেলায় কি এই স্বপ্নটা ছিল যে আমি বড় হয়ে লেখালেখির সঙ্গেই থাকব লেখব অনেক এরকম কোনো স্বপ্ন ছিল নাকি না এরকম কোনো স্বপ্ন ছিল না স্কুলে যে বড় হয়ে কি হবে এই মিন লাইফ এসব লিখতে গিয়ে ওই সবার মতো ডাক্তার হবো ইঞ্জিনিয়ার হবো এসবই লেখা হতো কিন্তু আমার পরিবর্তনের জায়গাটি তৈরি হলো উনিশশো সত্তর সালে আমি যখন ক্লাস টেনের প্রথম ক্লাস টেনে পড়ি তখন সে সময়ে বলতে পারি বাংলাদেশের প্রাচীনতম সুনামির মতো একটি জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল এবং আমাদের দক্ষিণ উপকূল ভাগ পুরোটাই তছন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় ওই সময়ে বাংলাদেশে এত বড় বিপর্যয় আর কখনো হয়নি বারো লক্ষ লোক মানে নিহত হয়েছিল মারা গেছে পাঁচ হাজার গবাদি বসু আমাদের সুন্দরবন আমাদের মান চট্টগ্রাম পর্যন্ত পুরো বেল্ট সব তছন হয়ে গেছে মানুষের বাড়িঘর কোনো কোনো বাড়িতে পুরো বাড়িঘরের সব মানুষ ভেসে গেছে যেমন আমার বাড়িতে একটি ঘর ছিল সেই ঘরটাকে চারটা ঘর এসে আড়াল দিয়েছে ভেঙে গিয়ে ওতে আমার বাড়ির বত্রিশ জন কাজের মানুষ এরা ওই যে ধান কাটার মৌসুম ছিল তারা আসছে এবং আমাদের বাড়ির বত্রিশ জন এই চৌষট্টি জন মানুষ একটা ঘরে একটা অনেক বড় ঘর ছিল আমরা সেই ঘরে তারা গাদাগাদি করে থাকলো তো এভাবে রক্ষা যদি এই ঘরটাও ভেঙে যেত তাহলে আমাদের সবাই ফেসে যেত পাশে আমার চাচার একটা বাড়ি সে বাড়িতে তার চার ভাই চার ভাইয়ের মধ্যে তিন ভাই তার স্ত্রী সবাই ফেসে গেছে ছোট চাচা চিটঙ্গে চাকরি করতেন তার স্ত্রী 
এখান ওখান থেকে প্রায় ধরেন 22 কিলোমিটার দূরে হাতিয়ারো দক্ষিণে একটা চরের মধ্যে অনেকগুলো এই অঞ্চলে অনেকগুলো মেয়ে সহ তাদের কোনো পোশাক ছিল না এইভাবে তারা তাদেরকে পাওয়া গেছে তো এরকম বিপর্যস্ত একটি জীবন তো ওই সময়ে আমি আমি তো সিলেটে থাকলাম আমি গ্রামে গেলাম কিছুদিন পর আমি ভেবেছিলাম যে আমার বুঝি বাবা মা কেউ নেই আমি তখন ওই পরীক্ষা সামনে এসএসসি পরীক্ষা সামনে আমি আমার সমস্ত বইপত্র ছড়িয়ে ফেলে দিলাম কার জন্য পড়ব কেন পড়ব কিছুটা এরকম দাঁড়াচ্ছে যদিও আমি আমার চাচা চাচির উপরে আমি কাউকে বাবা মা মনেই হতো না তাদের কাছে বড় হচ্ছে ওদেরকে আমার বাবা মা মনে হতো এনিওয়ে তো গেলাম আর একটা আশ্চর্য কতগুলো বিষয় আমি সেখানে দেখলাম তখন এই শৈশবের কথা বলি যে ধান খেতে তখন ধানের মরশুম সব তো ভেসে গেছে খেতের মধ্যে পানি একটা একটা বা দুটা মরা মানুষ পড়ে আছে বড় বড় চিংড়ি মাছ খেয়ে খেয়ে মোটা হয়ে যাচ্ছে আর ওই যে মাংসগুলো টেনে টেনে সে তার মুখে নিচ্ছে নদীর চড়ার মধ্যে মানুষের মৃতদেহগুলো ঢেকে রাখা হয়েছে তো সেখানে কুকুর শকুন একসঙ্গে বসছে লম্বা করে নারী ভুরে টেনে নিয়ে গেছে তো এই সব দৃশ্য বলি আমি দেখলাম মানে বাবা কাঁদছে তার সন্তানরা নাই একটা মেয়েটা কাঁদছে তার ভাইটা নাই হ্যাঁ এরকম এই বাবাহারা বা পিতৃহারা সন্তান স্বামী হারা স্ত্রী এদের এই যে আর্তনাদগুলো আমি দেখলাম সেখানে আরেকটি মানে ভয়াবহ জিনিস দেখলাম যে মানে দল বেঁধে কুকুর সব হাঁটে তখন আস্তে আস্তে ধান গাছতে চারা উঠতেছে ওই যে নদীতে মানে জমিতে যেগুলো ওই করছে তারা দল বেঁধে হাঁটে আর মানুষ ভয়ে পথ ছেড়ে দেয় কারণ মাংস খেতে খেতে তারা মাংসাশী হয়ে উঠেছিল কুকুরের দল হ্যাঁ এমনটা কিন্তু আমরা একাত্তর প্রত্যক্ষ করেছি তো ওইটা দেখে এসে এই 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 কষ্টগুলো নিয়ে এসে আমি যখন ফিরলাম এরপরে আমার স্কুলের বার্ষিক কৃতক এই প্রতিযোগিতা শুরু হলো ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নানা অনুষ্ঠান যে হয় তখন আমি স্কুলে তো বলেছি যে আগে যে আমি ক্লাসে একটা না ফার্স্ট হয়েছি ফার্স্ট হওয়ার জন্যে তারপরে প্রতিটি বিষয়ে হায়েস্ট মার্ক পাওয়ার জন্যে ভালো ছাত্রের জন্যে ভালো অ্যাটেন্ডেন্সের জন্যে এই সবগুলোর জন্য আমি পুরস্কার পেতাম অর্থাৎ আমি সব সময় পেয়ে আসতাম এই জিনিসগুলো কোনো কোনো বছর আমি আমার চোদ্দোটা পনেরোটা বই হয়েছে তো তো সেবারও হয়েছে এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে আমি কবিতা পড়তাম আবার ম্যাজিক দেখাতাম ওই সময় শিখেছি আমার টিচার শিখিয়েছে তো সে বছর আমি কবিতাটা লিখলাম প্রথম আমার সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত হওয়া কাদে বাংলা নামে আমি একটি কবিতা লিখলাম ওই আমাদের জলোচ্ছ্বাসের উপরে মনে নাই আমার এখন সে কবিতাও হারিয়ে গেছে তো সেই কবিতাটার জন্য পুরস্কার দেয়া হলো আর আবৃত্তির জন্য আমি পুরস্কার পেলাম আমার এই যে আমার লেখক হব এরকম স্বপ্ন আমার ছিল না বাট ওটা আমার শুরু এরপরে কলেজে গিয়ে দেখেছি সবাই লিখছে বন্ধুরা লিখছে অনেকের সঙ্গে পরিচয় হলো ওই লিখতে লিখতে আমার লেখা হয়ে গেল আর পড়াশোনার বাইরে একরকম নানা রকম কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন ছোটবেলা থেকেই সেভাবেই আসলে লেখালেখির সঙ্গে সম্পৃক্ততা তো প্রথম উপন্যাস বলতে পারি আবর্ত যেটা আমি শুরুতেই দর্শকদের বলছিলাম এটা উনিশশো আটানব্বই অষ্টআশি বা উননব্বইয়ের দিকে ছিল তো প্রথম গ্রন্থ কেমন অভিজ্ঞতা সবকিছু মিলিয়ে যদি একটু যখন লিখেছেন এবং যখন বইটি হাতে এসেছে শুরু করি এভাবে নিশ্চয়ই উপন্যাসের প্রথম তিনটা লাইন পড়ি এখানেও একদিন জলসীমা ছিল জলের উপর জলের ঢেউয়ে রাছাড়ি বিছাড়ি নাচন ছিল অনেক দূর থেকে ঢেউগুলো ভেসে আসত কখনো ভেঙে কখনো কাতার বেঁধে জলের স্ফীত শরীর বিশাল ফনা তুলে আছড়ে পড়ত খাড়া মাটির দেয়ালে এভাবেই শুরু এই উপন্যাসটি কিন্তু ঘটনা হলো এই আমি তো আমার পড়াশোনা শেষ করার পরে আমি গণকণ্ঠে সহকারী সম্পাদক হিসাবে কাজ করলাম এরপরে আমার সবটি সরকারি চাকরি হলো আমি টেলিভিশনের সঙ্গেও সংবাদ পাঠের সঙ্গে যুক্ত হতে যাচ্ছিলাম অডিশনে হয়ে গেছে কিন্তু এর মধ্যে চাকরি হয় আর এই সংবাদ টেলিভিশন গণকণ্ঠে যখন আমি কাজ করি তখন আমার গণকণ্ঠে গল্প ছাপা হচ্ছে ইত্যাফাকে ছাপা হচ্ছে জনপদে ছাপা হচ্ছে মানে মোটামুটি আমি গল্প লিখছি তখন আশির শুরুর দিকে চাকরি হলো মফসলে চলে গেলাম কুমিল্লায় লেখালেখি সব বন্ধ করে দিলাম পঁচাশি সালের দিকে নোয়াখালীর ভাটির ট্যাক নামে একটি জায়গা আছে যেটা আমার গ্রাম সন্নিহিত তো পত্র পত্রিকায় খুব সংবাদ আসতেছে যে ওখানে চর নতুন চর যাচ্ছে চর দখল হয়ে গেছে প্রায় দেড়শো লোককে তারা অ্যারেস্ট করেছে এক একজন দুজন লোককে হত্যা করা হয়েছে বিষয়টা আসলে এরকম এখন রাস্তাঘাটে দশজন লোক মারা গেলেও কেউ কারো খবর রাখে না কেউ কাছে যেতে চায় না আমরা রিমা হত্যার কথা জানি 
যে মহত্তা একটি মাত্র একটি মেয়ের হত্যাকাণ্ডে সারা দেশের মানুষ এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল মিডিয়াগুলো দাঁড়িয়ে গেল পত্রপত্রিকা সব দাঁড়িয়ে গেল ফলে কি হলো বিচার হলো মুনিরের ফাঁসি হলো এরকমটা আমরা এখন দেখি না তো সেরকমই ছোট্ট একটি বিষয় চর্দখলের একটি ঘটনা পত্রপত্রিকা নানাভাবে আসতেছে আমাদেরকে আলোড়িত করলো আমি যখন দেখলাম আমার অঞ্চলের ঘটনা তা আমি এই নিউজগুলো পড়লাম পড়তে পড়তে একবার গ্রামে গেলাম খবর টবর নিলাম তার মধ্যে আমি বসে বসে ছোট্ট একটি উপন্যাস লিখলাম অনেক দিন বিরতির পর পাঁচ বছর বিরতির পর এটা লিখলাম লেখার পরে আমার চট্টগ্রামে আমার অফিস তো শাহাবুদ্দিন নাগরী আপনারা জানেন তিনিও আমাদের সাহিত্যের একজন বহুমাত্রিক লেখক তো তিনি আমার বস তাকে বললাম যে সে আমার বন্ধু আবার তাকে বললাম যে তুমি এটা দেখো এটা কি হয়েছে ও তুমি তো লেখালেখি ছেড়ে দিয়েছ আচ্ছা দেখছি ওই সময় আমাদের কবি আবির আজাদ তাকে আমি চিনতাম না বাট তিনি তখন অনেক বড় কবি তো তিনি সেখানে গেলেন নাগরী সাহেব আমাকে পরিচয় করাই দিলেন তুমি কোনো কিছু না আবিদ আজাদ আমি বললাম যে না ওটা তো নাম জানি অনেক বড় লেখক তো ওই পাণ্ডুলিপিটা ওনার সামনে ছিল হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি উনি উল্টে পাল্টে দে দেখলেন দেখতে দেখতে বললেন যে আচ্ছা আমি এটা নিয়ে যাই কালকে আমি নিয়ে আসবো উনি চট্টগ্রাম হোটেলে থাকতেন পরদিন সকাল এগারোটার সময় তিনি আমার অফিসে আমার সামনে আসলেন এসে বললেন যে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন যে মুনির আপনি এটা কী লিখলেন আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম মনে মনে যে বলে যে আপনার কাছে আমার অনুরোধ থাকবে আপনি কখনো লেখালেখি ছাড়বেন না কারণ আপনার মধ্যে লেখক বসে আছে আপনি সেটা জানেন না তো উনি উনি পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে আসলেন এবং একটা শিল্প তরুণাম একটা প্রতিষ্ঠান উনি চালাতেন ওখান থেকে তিনি প্রথম এই বইটি প্রকাশ করেন তো এরপরে উনি দুই হাজার পাঁচ সালে তিনি এই মৃত্যুবরণ করেন কিন্তু যাওয়ার আগে তিনি আমার লেখা সম্পর্কে কিছু কথা বলে গেছেন আমি প্রথম উপন্যাসটি সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন একজন কবির তার মতামতটুকু আমি আপনাদের শোনাতে চাই সেটা হলো তিনি এভাবেই বলছেন ওই ছোট একেবারে ছোট্ট এই যে ছোট্ট বই অথচ সত্যিটা যদি কবুল করি তাহলে বলতেই হবে আমি যথেষ্ট ঢিলে ঢালা আগ্রহ নিয়ে চোখ রেখেছিলাম সদ্য পরিচিত তরুণ কথা সাহিত্যিকের রচনাতীতে আমার সেই ঢিলে ঢালা ভাবটা কখন যে সংহত হয়ে ছোট উপন্যাসটির দৃশ্য দৃশ্যান্তর চরিত্ররাজি ঘটনাভূমি ও দক্ষিণ বাংলার উপকূলবর্তী সদাচঞ্চল ঘূর্ণি আবহাওয়ার মধ্যে পড়ে মধ্যে শিকড়বদ্ধ হয়ে গেছে বুঝতেই পারেনি বুঝতে পারেনি প্রকাশ উন্মুখ এক তরুণ ঔপন্যাসিক তার উপজীব্য লবণতাড়িত জনপদের ছিন্ন চিত্ররাশি সংগ্রামী ও শর্ট জীবনধারার আর্তনাদ ও রক্ত মাংসময় প্রেম ও প্রত্যাঘাতের কাহিনীর আবর্তে ফেলে দেবে আমাকে এবং ভাবিনি নাতি দীর্ঘ গ্রন্থটি শেষ না করে ক্ষান্ত হতে পারব না কিছুতে পরে যখনই মুনিরের আবর্ত নামে ছোট্ট কিন্তু তীক্ষ্ণ উপন্যাস নিয়ে ভেবেছি এবং সেদিনের এক বসায় পড়ে ফেলা রচনার পাঠ অভিজ্ঞতার কথা মনে হয়েছে তখন আমি আমার সাহিত্য ও শিল্পবোধের বিবেচনা থেকেই প্রশ্ন করেছি কি আছে ওই গ্রন্থে যা তার এক অপ্রস্তুত কবি পাঠককে ডুবিয়ে দিয়েছিল মুগ্ধতায় এই প্রশ্ন উত্তর পাবার জন্যই আরও কবার আবর্ত পাঠ করি আমি এসব পাঠ ও পাঠোত্তর উপলব্ধি থেকে লক্ষ্য করছি প্রথম পাঠের তাৎক্ষণিক যে আবেগ ও মুগ্ধতা ছিল তা মোটেও হারিয়ে যায়নি বরং এক তরুণ কথা শিল্পীর প্রথম উপন্যাস প্রচেষ্টায় শিল্প সিদ্ধির যে আলোক আভাস তুলে ধরেছে আবর্ত তা যথেষ্ট অর্থ গুরুত্বপূর্ণ এ ছিল কবি আবিদ আজাদের হ্যাঁ দর্শকদের দেখা এটা চারবার বেরিয়েছে আচ্ছা স্যার আমরা এখানে আপনার আরও বেশ কয়েকটি বই দেখতে পাচ্ছি আমরা এই বড় বইটি সম্পর্কে তো অবশ্যই পরবর্তীতে শুনব তবে তার আগে জানতে চাই এই পর্যন্ত আপনার মোট কটি বই বেরিয়েছে আমার ছাব্বিশটা বই বেরিয়েছে তা আমি কি একটা একটা করে দেখাতে পারি জি অবশ্যই একটু ছোট ছোট করে যদি একটু আপনি বলতেন বইগুলো উল্লেখযোগ্য বইগুলো সম্ভব হ্যাঁ ওই একই সময়কালে আবর্ত যখন বেরোয় তখন যখন প্রপাত নামে আমরা দেখাতে চাই দাদা তরুণ প্রেমের উচ্ছ্বাস বেদনা এক কিশোর কিশোরীর তাদের স্বপ্নময় ছবি দুঃখ বেদনার গল্প গাথা এটা প্রতিটা মানুষের জীবনেই কিছু এই এরকম অনুল্লেখ্য স্মৃতি থাকে কিছু কাটা ঘায়ে মানে ঘায়ের মতো দাগ রেখে যায় সব মানুষের জীবনেই থাকে এরকমটা এটা সকলের হয়ে যেতে পারে যখন প্রপাত মনে এই জন্য সব সব বয়সের পাঠকের জন্য একই উপন্যাস অবশ্যই সকলের জীবনে থাকবে আর ওটা হলো কৃষ্ণকলি তারে আমি বলি এটাও হলো যে 
একটি কালো মেয়ের প্রতি একটি ভালোবাসা থেকে তৈরি হওয়া সংসার এইসব মেরিল মিল্ক সোপবার রাঙা সকল অনুষ্ঠানে দুই থেকে সাত বছরের শিশুদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় আগ্রহী অভিভাবকগণ জন্মদিনের সাত দিন আগে শিশুর ছবি নাম যোগাযোগের ঠিকানা জন্মসনদের অনুলিপি ও ফোন নাম্বার পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় প্রযোজক রাঙা সকাল মাছরাঙা টেলিভিশন দুই বীর উত্তম জিয়ার রহমান রোড বনানী ঢাকা এক দুই এক তিন এছাড়া ইমেল করতে পারেন আর এ এন জি এ এস এচ ও কে এ এল রাঙা সকাল অ্যাট মাছরাঙা ডট টিভি এই ঠিকানায় দর্শক আমাদের সঙ্গে আছেন কথা সাহিত্যিক সিরাজুল ইসলাম মনে তার কাছে আমরা আবারও ফিরে যাচ্ছি স্যার আমরা আপনার গ্রন্থগুলো আপনার লেখা নিয়ে কথা বলছিলাম এবং আবর্ত নিয়েও কথা বলেছি এবং বিভিন্ন বইগুলো নিয়েও কথা বলছিলাম এবারে আমরা যেটা রুমান বলছিল এক সাগর রক্তের বিনিময় এই বইটি সম্পর্কে আসলে শুনব এবং যত শুনেছি আপনার অনেক ইন্টারভিউ তো যে আপনি দাবি করেছেন যে বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে বড় উপন্যাস এটি তাই কি ঠিকই বলেছি যে শুধু আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সাহিত্য নয় বাংলা সাহিত্যে এখন বড় উপন্যাস হিসাবে অনেকে বলছেন বাট মুক্তিযুদ্ধ সাহিত্যে এটা সবচেয়ে বড় উপন্যাস আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সাহিত্যে আমরা একটু আগে দর্শকদের দেখিয়ে নেই বলো লাভটা এই বইটি দেখে মনে হচ্ছে অনেক দিন ধরে কাজটা আসলে করা হয়েছে বইটি নিয়ে একটু সবকিছু মিলিয়ে যদি আপনার কাছে জানতে চাই কত দিন ধরে বইটি নিয়ে কাজ করতে শুনি বিস্তারিত প্রথমত যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যে সমস্ত বইগুলো আমরা দেখি প্রায় দুই তিন হাজার বই তো অবশ্যই আছে আমার খুব অবাক হই যে ইতিহাসের এত বিভ্রান্তি মুক্তিযুদ্ধ তো নিয়েই আছেই এবং আমাদের যে ধারাবাহিক ইতিহাস তা নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি রয়ে গেছে এসব দেখে থেকে আমার খুব ভাল লাগতো না কারণ আমি তো মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে বেড়ে ওঠার ছেলে এবং ওই সময়কাল ওই ওই সন্ধিক্ষণটাই তো আমার সব আমার সব কিছু দেখা যেমন ধরেন আমি শুরু করি এভাবে সবাই বলেন আপনিও বলেন উনিও বলেন যে সতেরোশো সাতান্ন সালে পলাশে রামর কারণে বাঙালির স্বাধীনতার সূর্য নবাব সিরাজুদ্দোল্লার পতনের মধ্য দিয়ে বাঙালির স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয় কথাটা কি সত্যি বাঙালি কখনো স্বাধীন ছিল না হাজার বছরের ইতিহাসে পুরো সময়টা জুড়ে বাঙালি ছিল পরাধীন একটি জাতি তো বাঙালি কখন স্বাধীন হলো উনিশশো একাত্তরের এই যুদ্ধের পরে না আমরা দুশো বছরের ওই সতেরো সাতান্ন সের সাতান্নর পর থেকে যে দুইশো বছর ঔপনিবেশিক শাসন নির্যাতন তারপরে পাকিস্তানের তেইশ বছরের শাসন শোষণ নির্যাতন বঙ্গবন্ধু বা আমাদের বাঙালির যে আন্দোলন সংগ্রাম এরপর নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধুর পাকিস্তানের কারাগারে দুঃসহ জীবন যাপন মৃত্যুর থাকা সেখানে একজন জ্যোতির্ময় মানুষ হয়ে ওঠা তারপর তিনি ফিরে এলেন দশ জানুয়ারি ফিরে এসে তিনি কী করলেন তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে বলছেন যে রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করণি রবীন্দ্রনাথের এই যে তার যে আক্ষেপ তার যে কষ্ট বাঙালি স্বাধীন না থাকার কারণে তার আক্ষেপকে তিনি চ্যালেঞ্জ করলেন আপনি দেখেন আমার বাঙালি আজ মানুষ হয়েছে তাই না এটা ছিল বাঙালি জাতির প্রথম অভিষেক এটা এভাবেই আমি বলতে চাই বাঙালি জাতির অভিষেক হয়েছে সেটা আর ১৬ই ডিসেম্বরে বাঙালি জাতি প্রকৃত অর্থে স্বাধীন হয়েছে কিন্তু স্বাধীনতাটা এমনি এমনি আসেনি এই যে ধারাবাহিক ইতিহাসগুলো অনেক ভুল বিভ্রান্তি যেমন ধরুন আমি আর একটু কথা বলি যে আমরা যেভাবে জানি বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা লগ্নটি কেমন ছিল কিন্তু আসলে কি সেরকম ছিল নিশ্চয়ই সেরকম ছিল না সেটা জানতে হবে এই বইটি পরে কেন বলছি সেটা যেমন ধরুন ওয়ারলেসের ঘোষণার মাধ্যমে একজন মেজবাহউদ্দিন নামে এক ভদ্রলোক কে আমরা সবাই জানি বইতে আমরা দেখছি যে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণাটি প্রচার করেছেন যেটা সলিমপুর ওয়ারলেসে ধরেছে বা সব বঙ্গবাসাদের জাহাজগুলোতে ধরেছে তারপরে প্রথম জাপানের পত্রিকায় আমার স্বাধীনতার ঘোষণার সংবাদটি ছাপা হয় পৃথিবীর অন্য কোথাও ছাপার আগে আমার দেশের মানুষ জানার আগে জাপান জানে যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন বঙ্গবন্ধু তাই না এই সংবাদগুলো যে যায় এই যে ওয়ারলেসের মাধ্যমে যায় এটা জানতাম যে একজন মেজবাউদ্দিন নামে ভদ্র লোক কিন্তু উনিশশো একাশি সালে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের একজন কমিশনার তিনি তখন তার চাকরি জীবনে তিনি তখন যে নবীন কর্মকর্তা এই ওয়ারলেসের ইঞ্জিনিয়ার তিনি বলছেন যে তার স্মৃতিচারণ করলেন তখন একাশি সালের কথা এসব পুষ এসব এখন যে আলোচনাগুলো হয় না এরকম না তিনি তার ওই দিনে ঘটনা বললেন যে ভোর রাতে একজন লোক আসছে 
তার সঙ্গে দেখা হয়েছে মেজবাউদ্দিনের সে তাকে দৌড়ে তার স্যারের কাছে গেছে আমার কাছে আসলো আমি বললো বঙ্গবন্ধু পাঠিয়েছে তার হাতের লেখা কাগজ তারপর তিনি নিজেই গেলেন ওকে সহ তারপর তারা সেই ঘোষণাটি পাঠ করলেন বারবার দশবার বিভিন্ন লিঙ্কে সেটা গেল এবং সেভাবেই এই ঘোষণাগুলো প্রচার এবং চট্টগ্রামে যারা এর সঙ্গে যুক্ত হলো ওই মেসেজগুলোই তারা নিয়ে নিয়ে তারা গেল সেই সেই মেসেজটি একইভাবে বগুড়ার লিঙ্কে গেছে রংপুর লিঙ্কে গেছে বিভিন্ন জায়গায় গেছে এবং সেখানে তারা জেলা প্রশাসক তারপর যারা সেখানে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত ছিলেন তারা সবাই মিলে তখন এগুলো লিখলেন নতুন অন্য বঙ্গবন্ধু ঘোষণাটি লিখলেন এভাবে একটি ঘটনা ঘটে যাই হোক আমি যেটা বলতে চেয়েছি যে আমাদের এই এখানে হলো যে আগে যে উপন্যাসগুলো হয়েছে সেগুলো হয়েছে কিভাবে খণ্ড খণ্ড অঞ্চল বা ল্যান্ডস্কেপ নিয়ে তারপর ধরুন কোনো ব্যক্তিগত স্মৃতি থেকে বা তার কল্পনার ক্যানভাসে তৈরি করা উপন্যাস সেগুলো ছোট আকারের খুব যে বড় হয়েছে তা না কিন্তু এটা তা নয় এটা হলো সামগ্রিক একেবারে আমি যে দুইশো বছর বলছি বা হাজার বছর ধরে আমি টেনে নিয়ে আসলাম শেষ করেছি আমি কখন উনিশশো সালে যুদ্ধ ফেরত এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে তরুণ তারুণ্য দীপ্ত এইসব ছাত্ররা যারা মুক্তিযুদ্ধে চলে গেছে তাদের কথা কোথাও এমনভাবে আসেনি মুজিব বাহিনী তারা করেছিলেন মুজিব বাহিনী খুব অবহেলিত হয়ে গেছে ভুলে মুজিব বাহিনীর কথা ভুলে গেছে মুজিব বাহিনী একটা ফ্যাক্টর ছিল এই দেশের যুদ্ধ অঞ্চলে আমাদের এই এই তারা যখন ফিরে আসলেন তারা যখন ফিরে আসলেন এই যে তখন সমাজতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষায় তারা সবই উদ্দীপিত বঙ্গবন্ধু ফিরে আসলেন বঙ্গবন্ধু তাদের ছাত্রদের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করলেন কিন্তু একটা পর্যায় হলো কি তারা নিজেদের মধ্যে তাদের মধ্যে সমাজতন্ত্র নিয়ে তাদের মধ্যে দ্বিধা ব্যক্তি তারা এসে তারা কেউ কেউ বলল যে শোষক শোষিতের কথা বলছেন কিন্তু আমার বইয়ের যিনি সহনায়ক মানে এই বইয়ের একজনই নায়ক আছেন একজন সব বইতে নায়ক থাকে কিন্তু এই বইতে একজন মহানায়ক আছেন তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারা বই জুড়েই তিনি পরিভ্রমণ করেছেন নানাভাবে তো আমার নায়ক তখন ওই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় করে দাঁড়িয়ে ভাবছে যে ছাত্রলীগ দুই টুকরো হয়ে যে যারা স্বাধীনতার নেতৃত্ব দিয়ে নিয়েছিল যুব সমাজকে হ্যাঁ তারা দুই টুকরো হয়ে দুদিকে চলে গেছে এখন কি বঙ্গবন্ধু পারবেন তাদেরকে এক করতে এই একটি জিজ্ঞাসা তার ছিল এখানে অনেক জটিল সমীকরণের বিষয় আছে অনেক রাজনীতির বিষয় টিষয় আছে আজকে বিভিন্ন দল বিভক্ত হয়েছে এসবগুলো শুধু শুরু করেছি আমি এখানে আমি আমি ওই জায়গায় এসে শেষ করেছি বাট শুরু করছি বলছি এই জন্যে যে এর পরের কথাগুলো আরেকটি উপন্যাসে আসবে আমি এই উপন্যাসে যা ছিল এই যে আমাদের সেই রাতের পঁচিশ তারিখের রাতে যে রাজারবাগ পুলিশ লাইন পিলখানা মানে ইপিআরের তারপর আমাদের বেঙ্গল রেজিমেন্টে তাদের ভূমিকা তারা কিভাবে দেশকে এই যে এই যে খালেদ মোশারফের নেতৃত্বে কুমিল্লা ব্রাহ্মণবাড়ি এই পুরা অঞ্চল কিন্তু প্রথম স্বাধীন হয়ে গেল ওদের এই যে তারাই প্রথম তারাই প্রথম এই কর্নেল সাফায়েদ জামিল তিনি প্রথম এই পাকিস্তানিদের অ্যারেস্ট করলেন সৈন্যদের তার নিজের কমান্ডারকে অ্যারেস্ট করলেন তো এই এইসব কথা একবার প্রথম দিকে আমরা এখন পরে শুনি যে অমুক এই করেছে কিন্তু যুদ্ধ তো শুরু হয়ে গেছিল তো প্রথম রাতে ইকবাল হলের পঁচিশ তারিখে রাতেই সেখানে দশজন পাকিস্তানি সৈন্য হত্যা হয়েছে কয়টা বইতে আমরা জানি আমরা জানি না এইসব কথা তো এখন প্রশ্ন হলো যে কীভাবে লিখলাম পাঁচ থেকে সাত বছর ধরে আমি এই বই এই বই নিয়ে কাজ করছি গবেষণা করেছি অনেক প্রচুর আমাকে পড়তে হয়েছে ইতিহাসের অনেক সত্য যেমন আছে অনেক অসত্য বিষয়গুলোকে পরিহার করতে হয়েছে তারপরে বিভ্রান্তিগুলোকে দূর করতে হয়েছে অনেক অজানা একটু আগে বললাম একটা অনালোচিত বিষয় এভাবে অজানা অনালোচিত বিষয় নিয়ে একটি সামগ্রিক মুক্তিযুদ্ধের একটি ইতি মানে উপন্যাস এই উপন্যাসে উপন্যাস আমি বলছি কিন্তু ইতিহাস এখানে একটি মুখ্য বিষয় যদি এই বইয়ের অর্ধেক উপন্যাস হয় অর্ধেক ইতিহাস তাহলে হাত ধরা ধরি করে ভাই বোনের মতো ইতিহাস এবং একটি উপন্যাস চলে এসেছে এবং আটশো আশি পৃষ্ঠার উপন্যাস এই রয়্যাল সাইজে এবং ফন্ট ছোটো করে দেওয়া হয়েছে হ্যান্ডি করে রাখার জন্যে তো স্বাভাবিকভাবেই আমরা আগে যে সমস্ত বড় বড় উপন্যাস দেখেছি এখন যদি এই ফন্টে এই আকারে ছাপা হয় তাহলে নিশ্চয়ই হচ্ছে আকারে ছোট হয়ে যাবে এই বি এই বইটি নিশ্চয়ই এবারের বইমেলায় হ্যাঁ এবারের বইমেলা এসেছে এবং সবচেয়ে বড় কথা বইয়ের তো স্বাভাবিকভাবে দাম অনেক বেশি দুই হাজার টাকা দাম নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠানিক সেল হবে এবং তারা কিনে নিচ্ছে স্যার এবারের বইমেলায় আপনার আরেকটি বই বেরিয়েছে মহাচীনের মহাজাগরণ এই বইটি নিয়ে যদি একটু বলতেন আপনার হাতেই বোধ হয় হ্যাঁ আমার হাতে আছে বইটা এটা আসলে সত্যি কথা বলতে গিয়ে চীন সম্পর্কে আমাদের বাংলাদেশের মানুষ খুব বেশি জানি না তো অথচ পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্য দেশ হলো এটি খ্রিস্টপূর্ব ষোলোশো অব্দ থেকে শতাব্দী থেকে 
ওদের লিখিত ইতিহাসটা আছে প্রায় পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস তো তাদের রয়েছে এটা তাদের নানাভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা জানি যে প্রথম চীনই তাদের এই স্থলপথে এশিয়া এশিয়া মাইনর ইউরোপে তারা চলে যায় তারপরে তাদের আরেকটি রুট ছিল যে মালয় ভারত মহাসাগর থেকে আরও উপদ্বীপ হয়ে ভূমধ্য সাগর পর্যন্ত তাদের মানে বাণিজ্য বিস্তারের পথ কি বাণিজ্য ছিল সারা পৃথিবীর মানুষ চীনের চীনে তাদের তাদের রোপা তাদের সিল্ক এটার জন্যই তাদের বাণিজ্য রুট তাদের মানে এই এই জন্য তার নামও দিয়েছে তারা সিল্ক রুট তো প্রথম সাড়ে তিন হাজার বছর পৃথিবীর মানুষ জানতেই পারল না যে এই একটা রেশম গুটি থেকে একটি সুতা হয় তার বস্ত্র হয় এবং পৃথিবীর মানে শ্রেষ্ঠ কাপড় এটা আড়াই হাজার বছর পৃথিবীর মানুষ জানলো না যে আজকের পৃথিবীর সেরা পানীয় চা এটা এটা তাদের এবং ওই সময়কাল থেকেই তাদের যে বিজ্ঞানের তাদের প্রযুক্তি এসব আমরা নানাভাবে দেখেছি আমি যেটা বলতে চেয়েছি যে আঠারোশো চল্লিশ সালের দিকে যখন ব্রিটিশ আমাদের দেশে যেভাবে যে পলাশিতে সিরাজুল্লাহ পরাজিত করে ব্রিটিশ তার ঢুকলো ঔপনিবেশিক শাসন শুরু করলো একইভাবে সমস্ত ইউরোপিয়ান ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো ওই সময় ঢুকলো আমেরিকানরা তারপরে এশিয়ার নব্য শক্তি জাপান এরা সবাই মিলে পৃথিবীর সবচাইতে সুখী মানুষদের দেশ এবং পৃথিবীর সবচাইতে সমৃদ্ধশালী দেশ এবং ত্রয়োদশ শতকে মার্কোপোলো বললেন পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরতম শহর তাদের হাংচু তাহলে এই রকম একটি আসলে মানে প্রাকৃতিক গঠনটাই তাদের মানে একদিকে হিমালয় আরেক দিকে ওই যে মালভূমি আরেক দিকে যে সব সব বরফ আচ্ছাদিত অঞ্চল আরেক দিকে প্যাসিফিক এই সব চীন সাগর সব মিলি এরা এমনি কনজারভেটিভ ছিল মানুষগুলো অসাধারণ সুন্দর বর্ণের তাদের রঙটা হলুদ হলুদ আপ মানুষ এইসব মানুষদের দেশ সম্পদের দেশটাকে ছেড়ে খুঁড়ে খেলো কারা এই ইউরোপিয়ানের শক্তিগুলো আজকে খুব সভ্য তারা জাপানিরা মাথা নিচু করা ছাড়া কথা বলে না অথচ জাপানিরা নানজিং তাদের রাজধানীতে মাত্র ছয় দিনে আশি হাজার মেয়েকে তারা ধর্ষণ করেছে নির্যাতনের সে কি ভয়াবহ চিত্র আমরা এই বইতে আমার দুবার আমি জানা গেছি ঘুরে বেড়াবার পাশাপাশি যেটা আমি দেখেছি তাদের যে এই তাদের রাজবংশসমূহের ইতিহাস হ্যাঁ এবং চীনা জনগণের যে তাদের সংগ্রাম তাদের ঘুরে দাঁড়াবার ইতিহাস লাল ফৌজের তারা যে সেই উত্তরের এই যে বরফের উপর দিয়ে বরফ হয়ে গেছে তার উপর দিয়ে তারা হেঁটে হেঁটে তারা এই যা লং মার্চ করে আসলো নানা কষ্টের কাহিনী তাদের এবং শেষ পর্যন্ত তারা সফল হয় উনিশশো একাত্তর আমি এই বইটা যখন কম্পোজ হচ্ছে তখন আমি উৎসর্গ পত্র লিখি আমি লিখলাম এই কথা এইভাবে তার সঙ্গে আমি নিজে টেলিভিশনে কাজ করেছি উপস্থাপক ছিলাম ওনার সঙ্গে আমার সবারই পরিচয় ছিল আমার কষ্ট হয়েছে আমি কথার জাদুকর প্রিয় মানুষ আনিসুল হক এই বইয়ের উৎসর্গপত্র যখন লেখা হচ্ছে তখন আপনি লন্ডনের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সুস্থ হয়ে আপনি যখন ফিরে আসবেন মহাচীনের মহাজাগরণ এই উৎসর্গপত্র দেখে আপনি নিশ্চয় অবাক হয়ে যাবেন ঠিক তার দশ দিনের মাথায় এক ডিসেম্বরে আমাকে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিতে হলে এইভাবে এ কেমন বিদায় প্রিয় কথার জাদুকর প্রিয় আনিসুল হক আর বুঝি কোন দিন দেখা হবে না এটি বোধ হয় আমাদের নিয়তি আমরা একজন গুণী মানুষকে হারিয়েছি স্যার আপনার অন্যান্য বই আমরা এবছর আরেকটি বই বেরিয়েছে যখন প্রপাত সেই প্রেমের উপন্যাস পঞ্চবারের মতো এবার বেরিয়েছে পাল থেকে পদ্ম উপাখ্যান বলে আপনার আরেকটি বই আছে এটি নিয়ে যদি দুলায়ন আমাদেরকে একটু এটা আমি লিখেছি 1992 সালে আমি চাকরি সূত্রে সেখানে গিয়েছিলাম পদ্মা নদীর দুই তীরের দর্শক তো দেখে হ্যাঁ পদ্মা নদীর দুই তীরের মানে দুই বাংলা এবং দুই বাংলার মানুষের যে অর্থনৈতিক সামাজিক টানাপোড়ন এবং দেশ ভাগ এইসব নিয়ে এটাও একটি মানে কষ্টকর একটি জীবনের মানে কাহিনী এখানে আছে ডক্টর সালিম সাবরিন এর উপরে তেরো পৃষ্ঠা লিখেছেন এবং তার একটি গবেষণাপত্রে এই বইয়ের এই বইয়ের আলোচনা করেছেন তার এই বইটি নিয়ে জি স্যার ছেলেবেলার কি আপনার ছেলেবেলা ছেলেবেলা বেরিয়েছে দুই হাজার সালে এটা ওই আমার সেই স্কুল জীবনের স্মৃতি টিতি 
নানা বিষয়টি সে আছে এটা কি আপনার স্মৃতি কথা নাকি এটা একটা গল্প গল্প না না কোনো গল্প গল্প না আমারই আমার স্কুলের শৈশবের যে সব কথা আপনি বলেছেন তার সাথে সব গল্প নিয়ে ওই এই বইটিতে আছে না ওনার জীবনের গল্প না এটা আমার ছেলেবেলা আচ্ছা হ্যাঁ ছেলেবেলার একটি মানে গল্প এখানে আছে যদি সব সময় তো নেই থাকবে সেটা বলার দরকার নাই এর মধ্যে বেরিয়ে গেছে আমার উপন্যাস সমগ্র সাতটি উপন্যাস নিয়ে আর তারপরে তিহাত্তরটা গল্প নিয়ে বেরিয়েছে গল্প সমগ্র তিহাত্তরটা গল্প হ্যাঁ এর মধ্যে আরো আছে আমি তো উপন্যাস লিখি গল্প লিখি এটাকে নাট্যরূপ দেওয়ার জন্য যাদের দরকার তাদের সঙ্গে আবার যুক্ত থাকে আবার এই এগুলা কিভাবে প্রচার হবে এইসব নিয়ে নানা রকম বিষয়ের সাথে যুক্ত থাকে আমি প্রথম তো আমার সাহিত্যের জন্য আমার একটি ভালোবাসা তো আছে একটু বলে রাখি যে কিশোর উপন্যাস আমার অনেক আছে ও এক অভিমানী বালকের গল্প তারপরে তার ফিরে আসা বিলোনিয়া ভোলার হাসি কিশোরদের জন্য আমি লিখেছি অনেক বাচ্চাদের জন্য লিখেছি আর কমিটমেন্ট হলো প্রথম কমিটমেন্ট কিছুই না সেটা আমার সাহিত্য করতে আমার ভালো লাগে পড়তে ভালো লাগে লিখতে ভালো লাগে এটাই আমার আমার বাড়িতে সারা বাড়িতে বই ভর্তি আমার কাছে মনে হয় যে বইয়ের চেয়ে বড় বন্ধু কেউ নয় আমাকে যদি আপনি কোনো নির্জন দ্বীপ ফেলে দিয়ে আসেন আমাকে কিছু কাগজ দেন কলম দেন আর কিছু বই দেন ইন্টারনেটের সুযোগ এখন যেহেতু আধুনিক সময় ডিজিটাল সময় ইন্টারনেটের সুযোগ দেন প্রথম পৃথিবীতে আমি সবচেয়ে ভালো সময় কাটাতে পারবো একাই হ্যাঁ বই আমার সঙ্গী হবে আচ্ছা যেটি দিয়ে আপনার লেখালেখি শুরু হয়েছিল আপনি একটা কবিতা লিখেছিলেন আপনার কি কোনো কবিতার বই বেরিয়েছে না আমি কবিতার বই বেরোয়নি কবিতা আমি লিখি এবং কবিতা পড়তে ভালোবাসি হয়তো বা চিন্তা ভাবনা করছি একটা কবিতার বই বের করব একটা হয়তো বের করার ইচ্ছা আছে যেটা নতুন কাগজের আবর্জনা হয়ে যাবে এমনটা আমি কখনো করতে চাই না আমি সব সময় চাই যে আমার একটি লেখা পড়ে সমাজের বা একটি যে পাঠক তার জীবনে একটি পরিবর্তন ঘটুক এমন বই বিশ্ব সাহিত্যে এমন অনেক বই আছে বইটি পড়তে পড়তে এক পর্যায়ে তিনি মৃত্যুর করে ঢলে পড়েছেন এরকম ঘটনার বইও আছে তাই না তো আচ্ছা এই যে নিরন্তর ছুটে চলেছেন কখন সাগর আক্তির বিনিময়ে আমার আমার সবচেয়ে বড় কমিটমেন্ট ছিল আমি এরকম কিছু করব মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লিখব এবং সেই কাজটা আমি করতে পেরেছি জি এবং সেটি আসলে একটা অনন্য দলিল হয়ে আছে আমাদের জন্য এবং শুধু আমাদের জন্য না ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আপনি একটি দলিল তৈরি করেছেন যেটির জন্য আপনাকে আসলে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করা হবে তবে আমরা আমাদের এই রাঙা সকাল অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আপনার জন্য শুভকামনা জানাই যাতে আপনার এই যাত্রা অক্ষণ্ন থাকে এবং আপনি সমাজকে দেশকে এভাবে আলোকিত করে যেতে পারেন সামনের দিনগুলোতে স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য রাঙা সকাল মাছ রাঙা এবং আপনাদের দুজন খুব ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবে